molestar a la población en general y a los docentes diciendo que está mal que iba a haber violencia, que, que tenía que hacer con los camioneros, como ya no, esta es la unidad del movimiento obrero. Y fíjense los miles de docentes que se movilizaron. ¿Qué esperar de la, de la reunión de mañana, Roberto? Que actúe con racionalidad la gobernadora, no como actuó el año pasado, con absoluta irracionalidad y soberbia. Que actúe con racionalidad, tiene los recursos para llevar adelante una buena paritaria y nosotros estamos dispuestos. Impresionante lo veo, es multitudinario. Creo que superó todas las previsiones. Nosotros sabíamos que iba a ser muy grande, lo adelantamos, dijimos que va a venir, íbamos a venir muchos organizados y muchos que no estaban organizados y bueno, se cumplió esto, ¿no? Y fíjense, falta más de una hora que empiece el acto y la 9 de julio está repleta. Eh, así que estamos muy conformes porque es la amplificación de un reclamo en unidad de la mayoría del movimiento obrero, de sectores sociales que estamos dispuestos a defender los derechos de los trabajadores y pelear contra las políticas de ajuste. Gracias, Bruno. Gracias. ¿Qué opina? Nosotros venimos de San Clemente de Teoyú. ¿Qué opina que hicieron un operativo por todo lo que es el, la ruta de hasta, hasta llegar acá a Capital, a los micros que venían, los hacían bajar a los compañeros, los revisaban, los requisaban? Y eso lo hacen los, eh, los gobiernos autoritarios. Este es un gobierno que fue elegido democráticamente, pero cada acto de gobierno que está llevando adelante lo está convirtiendo en un gobierno autoritario.